Hello students, we are going to discuss chapter 12, Arrays and Structures, part 1. In this video, we are going to learn about what is array and its types. So normally, why do we write a program? To solve a program, we are writing a program here. So when you are solving a problem, we need to store some data. Where do you store your data? You store your data in the memory location. So for that memory location, we are giving a name. Okay, that name is called as a variable. What do you mean by variable? Variable is nothing but it is the name of the memory location and it is used to store the data also. So, if you use variable to store data, we store the data store the location and name of the variable. So, variable plays a very important role in the C++ because it is a basic building blocks in the C++ here. So, a single variable is used to store a single value that can be used anywhere in the memory here. So, normally the variable is used to store a value. How many values can be stored in a single variable? Only one value alone. So, if we variable create one variable, that variable we can store all values in the variable. One value can be stored in the variable. So, in some situations, we need to store a multiple values. So, when you are going to store a multiple values, then you need to create a multiple variable. So, we store a values in the memory, we store a variable in the memory, we create multiple variables. So, when we create multiple variables, we create a different name. Because all variables are the same name, we will fit are some errors over there. So, to avoid this, each variable should contain a different name. Variable can name the name assign pannu. So, over a variable different name irukkunu, and the different variable are in the alone, and the variable name different are in the alone, it can store only one value alone. Even, yella variable no, one type of data was store pannu da irin the alone, nama 100 variables a create pannu. For example, 100 values a nama store pannu da and the every variable variables create pannu no, 100 variables create pannu. So, and the 100 variables kuhun different names kandipa kudukku no, and the different names irindha mutta and the easy and the memory location and amlala access pannu mudiyo. Yellow 100 variables ho same data type a store pannu da irindha alu, we have to give like that only. So, nama create pannu 100 variables hoon pathe inna, memory le eppti store agu or random a store agu. Edhu me vandhu pakkatla pakkatla store agu da. Oru data first location a store agu, first byte lai, inno oru data in middle la store agla and the mother random order la illa hundred variables in different memory location la store agla so either one of them access one of the conjure difficult away to go so imagine that or five variables number create panda than the easy create panilla or hundred variables thousand variables so now we flow values and I'm a store panda than the flow values in a store pandering low of flow values key the mother you have to create here variables here so the room the way difficult on a task in the task ask overcome pandathu kagada c++ provide the another feature that is array so array is nothing but more than one in other words array is an easy way of storing the multiple values of the same type referenced by the common name here so nama paathu or 100 values nama store panna porom 100 values in same data type pa irundha kuda evlo variable create pannanu nu sonna 100 variable create pannanu nu sonna so 100 variable ku different name irukum adu but adellame ore type of value va store panna but in the 100 variable create பண்டதுப் பதில் நாம் என்ன பண்ணலாம் array concept use பண்ணலாம் so array concept எதுக்காக use பண்ணலாம் it is used to store the multiple value of the same type that is very very important so array stores only the same type of data நாம் எல்லாமே integer store பண்ணும் எல்லாமே float store பண்ணும் எல்லாமே character store பண்ணும் அந்தமரி same type of data வாத array store பண்ணும் and all the data are referenced by the common name so 
நம்ம ஹண்ட்ரட் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் நேம்ஸு கொடுப்போம் பட் நம்ம அவர் அரே கிரியேட் பண்ணும் போது சிங்கிள் நேம் கொடுத்தாலே போதும் சிங்கிள் நேம்லேயே வி கேன் ஸ்டோர் தி மல்டிப்பிள் வேல்யூஸ் தட் சிங்கிள் நேம் ரெஃபர் ஆல் தி மல்டிப்பிள் வேல்யூஸ் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் அரே ஸோ அரே இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் தி மல்டிப்பிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி சேம் டைப் ரெஃபரன்ஸ்ட் பை எ காமன் நேம் இயர் அண்ட் அரே இஸ் ஆல்சோ டிரைவ்டு டேட்டா டைப் இன் C++. So the another definition for array is an array is a collection of variables of the same type that are referenced by the common name here. One simple example. Now we have 11A in one class. Okay, so 11A is considered 45 members. And the 45 members are the different persons. Okay, so over a person is number of students. Okay, so over there are variables. So over there are variables. So over there are the qualities. So in the common and the 45 students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவாங்க காமன் நேம் என்னவா இருக்கும் லெவன் ஏ அந்த லெவன் ஏன்னு சொன்னாலே இட் ரெஃபர்ஸ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிங் இன் த பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஸோ லெவன் ஏனாலே இட் ரெஃபர்ஸ் ஆல் த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ அதே கான்செப்டை தான் இங்கே அரேலையும் ஸோ அரேண்ட சிங்கிள் நேமில் நம்ம மல்டிப்பிள் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த மல்டிப்பிள் வேல்யூஸை நம்ம எப்படி ரெஃபர் பண்ணலன்னா அந்த காமன் நேமை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வி கேன் ரெஃபர் இட் லெட் சி தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இயர் So consider normally a variable can store a single value here. இப்போ நான் த்ரீ வேல்யூஸை நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த த்ரீ வேல்யூஸும் வந்து சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்குது இன்டீஜர் வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த த்ரீ வேல்யூஸ்ன்றதுனால ஹவு மெனி வேரியபிள் ஐ ஷுட் பி கிரியேட்டட் ஐ ஷுட் கிரியேட் இய த்ரீ வேரியபிள் அப்போ அந்த த்ரீ வேரியபிளும் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் அந்த வேல்யூஸை ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ எந்த மெமரி லொக்கேஷன் அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுதோ அதோடைய நேம் தான் ஏ ஸோ பியில் ட்வெண்ட்டி சியில் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ நான் ஒரு பர்ட்டி இப்போ ட்வெண்ட்டின்ற வேரியபிள் அண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா இந்த பின்னு ரெஃபர் பண்ணனா ட்வெண்ட்டி வில் பி ஆக்சஸ்ட் தேர்ட்டி ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சீன் ரெஃபர் பண்ணனா தேர்ட்டி வில் பி ஆக்சஸ்ட் ஸோ இங்கே த்ரீ வேல்யூஸ்ன்றதுனால நம்ம த்ரீ வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இதே மோர் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் இயர் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இயர் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம் அரே கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸ்க்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரே ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி ஒரே ஒரு காமன் நேம் கொடுத்து அந்த காமன் நேம்ல ஐ கேன் ஸ்டோர் தி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இயர் சோ ஏண்ட ஒரு காமன் நேம் கொடுத்து அதுக்கு கீழே நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த 3 வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம் தட் இஸ் தி அரே அரே ஸ்டோர்ஸ் தி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இன் தி ஒன் சிங்கிள் வேரியபிள் அண்ட் இட் ப்ரொவைட் தி காமன் நேம் டு ஆல் தி வேல்யூஸ் இன் தி அரே டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் மோர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணும் போது எல்லா வேரியபிளும் ரேண்டமாக ஸ்டோர் ஆகும் மெமரி லொக்கேஷனை டென் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் ட்வெண்ட்டி ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் தேர்ட்டி பேர் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் பட் அரே வந்து இட் ஸ்டோர்ஸ் இந்த சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் கன்சிக்யூட்டிவ் ஆர்டராக தான் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தடுத்து உங்களோட டேட்டாஸு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நம்மளோட டைம் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி லெஸ் ஆக்சஸ் இஸ் டைம் ரொம்பவே லெஸ்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்து இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்மளால் டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் Do you understand the concept here? In the array, the values are stored in the fixed number of elements of the same type sequentially in the memory. So, it stores the fixed number of elements. Now, we store elements, store elements, values store elements, we mention them. Based on that, we can store the data. And all the data are stored in the same sequential order. That is in the consecutive order. So, an integer array hold the sequence of integer. Remember that, array is the same type of data. ஒன்ஷனல் அரே 
two dimensional array and multi dimensional array so the dimension is nothing but the size of the array evlo values store panna porom enna pattern la store panna padu at that size is referenced by the dimensions here let's discuss about the one dimensional array here so what is a one dimensional array this is the simplest form of an array one dimensional array represents the value that are stored in the single row or in a single column here so the simplest way of storing the multiple values is the one dimensional array so array nale multiple values store pannu sequential order la store pannu so either vand row sequential la sequential row la store pannala illa sequential column la store pannala single row or single column a sequential order la store pandradhu da one dimensional array ya so the declaration of Uh, that is array how to declare the array how to declaration means what you have to inform the compiler that i am going to use this type of variable and this is the name of the variable so apdin solrathu da declaration of variable na int en kudutha enna artham a endra the variable name and the variable enna kind of data va store panna integer variable er uh, integer data va store panna podu adha nam compiler ku declare pandrom similarly nam array use pandradha andalo we have to declare it before we use that array variable here so the syntax is first you have to mention the data type enna type of data va neenga store panna poringa array la vand same type of data va store panna porom so integer store pandradha anda int mention pananum float a irundha float char a irundha char enna type of values a namba store panna poromo and the data type a mention pananum then array name that is name of your array variable epdi nama normal variable ku name tharuvomo in the same way you can give a name to the array array variable here so idu array endra eppadi differentiate pannuvona in the square bracket da in the square bracket da array odiye symbol here so nama eppala array concept use panna porom array variable create pandradha irundha we have to use the square bracket within that square bracket inside that you have to mention the array size in the array size only tells that how many values you are going to store in the array variable எவ்வளோ வேல்யூஸை இந்த வேரியபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த அரே சைஸ் இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம ஹண்ட்ரடுன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் எவ்வளோ வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணும் ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் எ ஒன் டைமென்ஷனல் அரே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன தரணும் டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் நேம் ஆஃப் தி அரே வேரியபிள் அண்ட் வித் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல நம்ம அரே சைஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் அரே சைஸ் ரெஃபர்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் தி அரே இய ஓகே சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க இன்ட் நம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல 10 னு கொடுக்கிறேன் ஓகேங்களா சோ இன்ட்ன்றது இன்டீஜர் நம்ன்றது வேரியபிள் நேம் சோ இந்த அரே வேரியபிள் இது அரே வேரியபிள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலானே இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் 10 டென்ன்றது நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் இன் த வேரியபிள் ஸோ இப்போ நம்மன்ற ஒரு வேரியபிளில் நான் எவ்வளோ வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் 10 வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அது இங்கே அரே சைஸ் டென்னு கொடுத்துருக்கோம் என்ன கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இன்டீஜர் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே இன்டன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸை வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட் இந்த சைஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்வேஸ் நம்மளோட சைஸ் என்னவாக இருக்கணும்னா இன்டீச்சராக தான் இருக்கணும் அண்ட் இட் ஷுட் பி த பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ நார்மலி நம்ம வேல்யூ வந்து இன்டீச்சர் வேல்யூ தான் கொடுப்போம் இல்லையா ஃப்ராக்ஷனில் கொடுக்க மாட்டோம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சு நம்ம சைஸை மென்ஷன் பண்ண முடியாது ஆல்வேஸ் அரே சைஸ் ஷுட் பி தி இன்டீச்சர் வேல்யூ ஒன்லி அது நெகட்டிவாகவும் இருக்கக்கூடாது மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ சைஸ் ஷுட் பி த பாசிட்டிவ் அண்ட் இன்டீச்சர் வேல்யூவிய ஓகே இப்ப நம்ம 10 வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அந்த 10 வேல்யூஸ் என்ன கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ண போறோம் இன்டீஜர் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ண போறோம் சோ ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா சோ தி சப்ஸ்கிரிப்ட் னு சொல்வாங்க தி சப்ஸ்கிரிப்ட் இஸ் நதிங் பட் இன்டெக்ஸ் ஆஃப் யுவர் எலமெண்ட் ஓகே ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டும் ஸ்டோர் ஆகுது அந்த எல்லா எலமெண்ட் இஸ் நதிங் பட் வேல்யூஸ் எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் ஒரு காமன் நேம் என்ன காமன் நேம் நம்ம 
இந்த டென் வேல்யூஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா அந்த டென் வேல்யூஸோட காமன் நேம் என்ன நம் தான் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோன்னா பை த பொசிஷன் ஆஃப் தட் வேல்யூ தட் இஸ் பொசிஷன் ஆஃப் தி எலமெண்ட் அறையில் ஸ்டோர் ஆகிற வேல்யூஸை நம்ம எலமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வி ஹாவ் டு யூஸ் தி இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் பொசிஷன் ஆஃப் தி எலமெண்ட் ஸோ உங்களோட வேல்யூ எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்றதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சோ ஆல்வேஸ் தி சப்ஸ்கிரிப்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ कॉल्ड அஸ் அ சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆல்சோ ஆல்வேஸ் தி சப்ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम தி ஜீரோ எதில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிறதை நம்ம எப்படி நேம் பண்ணலாம்னா நம் ஆஃப் ஜீரோ செகண்ட் வேல்யூ வந்து நம் ஆஃப் 1 थर्ड வேல்யூ வந்து நம் ஆஃப் 2 ஃபோர்த் வேல்யூ நம் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்த் வேல்யூ நம் ஆஃப் ஃபோர் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் டி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் இயர் ஸோ அரே ஸ்டோர்ஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் தி காமன் நேம் இயர் ஏன்னா டென் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அந்த டென் வேல்யூஸும் சீக்வன்ஷியில் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அந்த டென் வேல்யூஸ்க்கு எது காமன் நேம் நம்மன்றது தான் காமன் நேம் எப்படி ஈச் வேல்யூ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னா பை தி பொசிஷன் ஆஃப் த value in the position la irukko and the position i use panitte we can able to access that that position is called as a subscript or index value always the subscript starts from the zero only do you understand the concept here it's so easy no so with the help of array you can store any number of values in the single variable here so each element has a unique index number starting from zero that is called as a subscript we have already discussed that always a subscript starts with zero and it should be the unsigned integer value so subscript enna va irukum zero la da start aganu unsigned ah da irukum okayla so negative number ah nama use panna mudiyadu and it should be the integer only each element of an array is referred by its name with subscript index within the square bracket or particular value when we access pandada irundha we have to use the name of the variable array variable and the square bracket la and the index value subscript value nam mention pannalam so eppadi nam sila ipo nam eppadi declare pannalam vera vera data type la eppadi declare pannalam andradha paakalam see கேர் இஎம்பி நேம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கேர் என்ன என்னது இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த கேரக்டர் ஸோ ஹவு மெனி கேரக்டர்ஸ் யூ கேன் ஸ்டோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் கேன் பி ஸ்டோர்ட் அண்டர் தி இஎம்பி நேம் ஸோ இஎம்பி நேம்ன்றது அரே வேரியபிள் அந்த வேரியபிளில் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் தென் float salary 20 so salary ன்றது அரே வேரியபிள் in the subscript in the square bracket குள்ள நம்ம என்ன சைஸ் கொடுத்துக்கோ 20 கொடுத்துக்கோ so எவ்ளோ ஃபிராக்ஷனல் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் 20 ஏ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் so in the array size என்ன 20 then so int a of 5 b of 10 c of 15 so multiple arrays கூட நம்மால டிக்ளேர் பண்ண முடியும் ஒரே லைன்ல நாம டிக்ளேர் பண்ணலாம் so ஏன்ற ஒரு வேரியபிள்ல 5 வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம் b வேரியபிள்ல 10 வேல்யூஸ் c வேரியபிள்ல 15 வேல்யூஸ் okay so like that we can declare the arrays here so array is nothing but the single variable which stores the multiple values of the same data type and the same data type very very important integer na ellame integer ah store agum float na ellame float ah store agum do you understand the concept here so let's see the memory representation of one dimensional array here the amount of storage required to hold an array is directly related to the type and size so evlo storage and the array ka allot a irukku ad eppadi nam identify pannadalna based on the data type and the size of the array here so nammoda array size edukaga array size base panni da nam number of values store panna mudiyo ipo na 5 nu kudutana enna evlo values and variable store panna mudiyo 5 values na store panna mudiyo so and the array oda size மெமரி லொக்கேஷன் எவ்வளோ மெமரி லொக்கேஷன் அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகும் நார்மலாக நம்ம எதுக்காக டிக்ளரேஷன் பண்ணுறோம் டு அலோகேட் ஏ மெமரி ஸ்பேஸ் ஃபார் த பர்டிகுலர் வேரியபிள் நான் இன்ட் ஏன்னு கொடுத்தனா அந்த ஏன்ற வேரியபிளுக்கு எனக்கு மெமரி லொக்கேஷன் அலாட் ஆகணும் அந்த லொக்கேஷன் அலாட்கேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் டிக்ளரேஷனே கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நம்ம அரேஸ் யூஸ் பண்ணும் போது அவ் த மெமரி 
location is allotted for the array okay eppadi memory location allot aguduna based on the data type and the array size here let's see the example here int num 5 okay la so int and the data type num and the variable array variable idu square bracket paathale idu array variable nam identify pannidalam inga 5 and the size of the array so how many elements or values can be stored in the num 5 values can be stored in the num okay so idoda memory location oda size nam eppadi calculate pannalana based on the data type and the size inga enna data data type kuduthiruko int what is the size of the int 4 bytes do you remember that we have studied in the 9th chapter itself so normally turbo c++ la pathina int oda size 2 byte a irukum nam ipo nama ellam endha editor use pandrona dev c++ use pandrom so dev c++ la int oda size vandu 4 bytes so nama endha variable la int and declare pandromo andha variable ku enna memory location allocate aguna 4 bytes will be allocated 4 bytes means how many bits 4 into 8 32 bits will be allocated here so over variable ko that is or value store pandrathukku evlo bytes allocate aagum 4 bytes allocate aagum inga nama evlo values store panna porom 5 values store panna porom appo 5 into 4 20 so 20 bytes will be allotted for the num here ipdi da nama or array oda memory location allocation calculate pananum inga parunga so num of 5 n kuduthamna 4 bytes will be allocated for the the first value, the next four bytes will be allocated for the second value, the next four bytes will be allocated for the third value, the next four bytes allocated for the fourth, the next four bytes allocated for the fifth value. So, இப்படி தான் நமக்கு memory location allocateாகும். So, 5 and the size of your array. அதாது எவ்வளோ element நாம் store பணப் போரும். ஒவ்வொரு elementும் என்ன data type இருக்கப் போது? Integer data type இருக்கப் போது. So, integer பிருக்கிறேன். இருக்கும் 0ல இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இப்படி தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க num of 0 செகண்ட் எலிமெண்ட் num of 1 थर्ड எலிமெண்ட் num of 2 फोर्थ एलिमेंट नम ऑफ थ्री फिफ्थ एलिमेंट नम ऑफ फोर सो और अरे काम वेरियबल नेम एल वैल्यूस नम्बर और पटिकल व्यूव नम आस पड़ता अंत काम नेमोंशन इंडेक्स व्यूव यूस पड़ी दा नाम पटिकल व्यूस आक्स पड़ मुड़ी डू यू अंडरस्ट कॉन्सेप्ट नथिंग बट इट इस यूस टू स्टोर दि मलटिपल व्यू आफ दि सें डेटा टाइप अंड इट स्टोर in the sequential order so each value will be allocated with the specific memory location that is the specific bytes will be allotted for the each value based on the data type enna data type kuduthirukomo and the data type base pannite and the memory bytes vandu nama particular value ku allocate aagum each value ku me allocate aagum so each element can be identified by the position and each element will be allocated based on the data type here do you understand the concept here so the memory space can be calculated by using the formula it's a simple formula number of bytes allocated for the type of array into number of elements here so in evlo bytes in the data type allocate panirukanga that value into the size of the array here so ipo the num and the variable odiya memory space evlo memory space in the num variable ku allocate aagirukka eppadi nama calculate pannalana in the int data type odiya size int odiya size enna 4 bytes inga array size enna 5 so the array size is nothing but number of element so 4 into 5 20 so the 20 memory space is allocated for the, that is 20 bytes is allocated for the num variable here so in over block me pathina 1 byte shall we count 20 bytes irukkan paakalama 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी सो ट्वेंटी बैट्स आर अलॉटेड फॉर द नम वेरियबल सो इप्ली और अरे वेरियबलोड़े मेमरी स्पेस नम्बा कैलकुलेट पड़म बेस्ड आन द डेटा टाइप इन टू नंबर आफ एलम students i hope you understood the concept of array and its types in the next video we'll discuss about how to initialize the one dimensional array and access the elements from the array thank you